uma boa tarde a todos. É, na última semana nós falamos sobre dengue e sobre algumas medidas de controle vetorial. E hoje, então, eu acabei dividindo para a gente falar sobre é, chikungunya e zika vírus. Doenças também transmitidas pelo vetor, pelo mesmo mosquito Aedes aegypti, já com casos em Santa Catarina no ano 2016. Em 2017 ainda não temos casos, como a gente vai ver na, na sequência, mas as doenças que preocupam e que poderiam circular também em Santa Catarina. Elas têm algumas diferenças comparadas à dengue, algumas preocupações, então por isso é importante de estar abordando elas também é, nessa webconferência. Então, a chikungunya e zika vírus, né, o risco de circulação em Santa Catarina e medidas de prevenção. Então, eu vou falar inicialmente sobre chikungunya, falar um pouquinho da doença, rapidamente alguns pontos importantes que a gente pode destacar sobre ela. Na sequência a gente fala sobre zika vírus, separei uma pequena parte sobre microcefalia para a gente entender o que tem hoje, a quantidade de casos que temos hoje, o que tem disponível e no final novamente ressaltar as ações de controle vetorial que, são, que é uma das principais medidas para evitar a circulação desses três vírus no estado. A gente falou bastante semana passada para quem acompanhou a web sobre essas medidas, para quem não acompanhou, a gente volta a falar hoje, para quem acompanhou, a gente reforça essas medidas para evitar essas três doenças, né? chikungunya e zika, mas também dengue em Santa Catarina. Falando um pouquinho sobre chikungunya, então, começando por ela, é também uma, uma arborvirose, como dengue e zika, né? são as arboviroses. Ela é, é um vírus também, é gênero alfavírus, e chikungunya a gente tem duas linhagens, uma asiática e uma africana. Eu, eu destaquei as duas porque... Os relatos que se tem mostram que as duas circularam no país, tanto a linhagem asiática quanto a africana. É, chikungunya ele foi isolado inicialmente na Tanzânia por volta de 1952 e ele deriva de uma palavra maconde, que é um idioma da Tanzânia, que quer dizer justamente isso, a pessoa, aqueles que se do, dobram. A chikungunya, uma das características dela, uma das, a principal característica dela é são as dores articulares muito intensas. E isso acaba limitando a vida, as atividades diárias da, da pessoa que tem a doença. Então, não consegue caminhar, não consegue fazer atividades básicas, isso, e por isso o nome chikungunya. Diferente de dengue, no, na semana passada a gente falou bastante sobre a Aedes aegypti, mas se tem relatos que a chikungunya poderia ser transmitida tanto pelo Aedes aegypti quanto pelo Aedes albopictus. O Aedes albopictus é um mosquito muito parecido com o Aedes aegypti, que também é encontrado é, em Santa Catarina e diversos municípios. A chikungunya, os primeiros relatos que, é, que tem no, no país de transmissão, é de 2014, então foi quando a doença foi introduzida no país. Ela começou pela região do Caribe, por diversas ilhas e territórios, até chegar ao país. E a gente vai ver que isso aconteceu de forma, um processo contrário, no zika vírus, começando pelo, pelo Brasil e se espalhando para os demais territórios. É, mas aqui, a chikungunya começou no país, no Brasil, em 2014, né? ela entrou, foi identificado os primeiros casos, é, no Amapá e na Bahia. Se esperava que em 2015 é, se tivesse uma grande epidemia, 2016, o que não, aca não aconteceu, mas esse ano, todos os anos passados, já teve um número significativo de casos e esse ano a tendência é que a gente tenha uma grande circulação de chikungunya no, 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 pra, no, no, no país. Diferente de, de zika, como a gente vai ver na, na sequência, a chikungunya ela tem um, um elevado caráter epidêmico, ou seja... Várias pessoas que, que contraem a doença vão apresentar os sintomas e mostram que de 38% a 63%. Então, é um grande número de pessoas que, ao serem infectadas com o vírus, pela picada do mosquito da fêmea do Aedes aegypti ou do Aedes albopictus, passam a ter os sintomas. Quais são os principais sintomas? Acho que isso é bastante importante. E a gente vai ver no, na, na, no Zika vírus também. É, se ater aos sintomas da doença, pra, é, principalmente quando a gente tem uma suspeita na, na unidade de saúde, para ver se ela se enquadra ou não. Então, a chikungunya é caracterizada pela febre de início súbito, então febre alta, marca a chikungunya, essa intensa poliartralgia, e o último guia de manejo clínico fala que essa poliartralgia pode vir acompanhada de dores nas costas. É, normalmente as, essa poliartralgia é simétrica, é, afeta as grandes articulações, então isso também é uma característica. Pode vir acompanhada do exantema também, vejam que Todas as três doenças podem causar exantema, embora com algumas diferenças no período do início e nas características, cefaleia e fadiga. É, eu chamei atenção para uma questão de chikungunya, que a mãe que adquire o vírus no período intraparto, próximo de ganhar a criança, ela pode transmitir o vírus para o recém-nascido e esse recém-nascido pode ter uma infecção grave. Isso é bastante comum, a gente teve casos relatados no país sobre isso, no Nordeste, então a mãe que tem chikungunya próximo do momento do parto, pode transmitir para a criança e a criança ter uma infecção grave de chikungunya. 
Aqui, falando um pouquinho sobre isso, a gente tem as características das chikungunya, as formas de apresentação. Então, nós vamos ter casos assintomáticos e casos sintomáticos. Lembrem que eu falei anteriormente que uh, casos sintomáticos, praticamente eh, 70% dos pacientes vão ser casos sintomáticos. Desses casos sintomáticos, a gente vai ter formas típicas e formas atípicas. As formas atípicas associadas a casos graves, isso acontece normalmente em crianças e em idosos, é, idosos principalmente que já tem alguma comorbidade associada, e nas formas típicas. E a forma típica se divide em três fases. É, a fase aguda, a fase subaguda e a fase crônica. E essa é uma grande dificuldade da chikungunya, a fase crônica, subaguda e crônica. Ou seja, a pessoa tem sintomas por vários é, meses após a infecção inicial. E é isso que a gente trata nesse, nesse slide, um, diferenciar um pouquinho das três fases. Então, fase aguda é, varia de 3 a 10 dias, é aquele momento inicial. É, a, a chikungunya, o período de incubação é média de 12 dias. Diferente de dengue, o período de viremia, que é aquele período onde o mosquito pica, uma, se picar uma pessoa infectada pode transmitir a doença, ele é mais extenso. Ele começa dois dias antes do início dos sintomas, indo até o oitavo dia. Então, para a chikungunya, a gente tem um período de viremia de 10 dias. Enquanto para dengue esse período é de 10. Então também o período em que o mosquito pica uma pessoa que está infectada nesse período e passa a transmitir a doença. Mas a fase aguda é marcada por aqueles sintomas que já vimos anteriormente, a febre alta, a poliartralgia, enfim, alguns outros sintomas, e varia nesses 3 a 10 dias. Alguns pacientes evoluem para a fase aguda, ou seja, tem uma persistência da artralgia por até 3 meses. Ou seja, vejam que o período é bastante longo, mas depois de 3 meses da infecção inicial, ainda continua mantendo os sintomas, e sintomas que acabam limitando essas atividades do dia a dia. E a fase crônica? Vários estudos mostrando que um, um percentual considerável dos pacientes evoluem para a fase crônica, ou seja, passam, continuam tendo sintomas envolvendo principalmente esse, a, a, as articulações, essa dor articular importante, acima de três meses, ou seja, três, quatro, seis meses, é, alguns relatos de até um ano, paciente apresentando sintomas, artralgia intensa, precisando de atendimento especializado, de medicamentos para controlar essa dor, então... Essa é uma diferença da chikungunya, essa questão da cronicidade da doença. Muitos casos evoluem para a cronicidade e acabam demandando um acompanhamento desse caso, um atendimento especializado que acaba é, gerando toda uma sobrecarga ao serviço de saúde. Aqui algumas imagens só de o guia de manejo clínico desse ano, ele foi publicado no final do ano passado, em dezembro, embora está com data de 2017, mostrando esse edema articular, causa bastante, é, é, um edema bem significativo. Aqui todas as fotos de fase aguda da doença, então a, que acabam limitando, causando essa dor e limitando as atividades do dia a dia. Manejo clínico, não vou meter muito a isso, mas pontuar alguns detalhes. A gente, como é, acontece com dengue, como acontece com, com, é, com zika vírus, a gente não tem uma, um antiviral específico, a gente trata os sintomas da doença. E aí até coloquei, essas são informações do manejo clínico, que a droga de escolha é o paracetamol e a dipirona, para aliviar as dores, aliviar a febre e outros sintomas. É, algumas chamando a atenção que o paracetamol deve ser cuidado, né, cautela as pessoas que têm doenças hepáticas, evitar os anti-inflamatórios não esteroidais e corticoides, porque são, essas doenças apresentam dengue, chikungunya e zika, alguns sintomas semelhantes, então se for um caso de dengue e usar os anti-inflamatórios não esteroidais pode levar uma, uma, um quadro grave da doença, então é importante ter cuidado. É, ele recomenda também uti, é, utilizar compressas frias nessas articulações que são cometidas, então de 4 em 4 horas por 20 minutos. E como as demais doenças, é, zika, dengue, a gente já tem uma vacina disponível, embora ainda com uma certa, não fornece uma alta, uma alta porcentagem de imunidade, mas para chikungunya a gente ainda não tem nenhuma vacina disponível. Então o controle, que eu falei, e tem destacado bastante isso, é controle, a principal atividade ainda é o controle vetorial para evitar a circulação dessas essas doenças aqui em Santa Catarina. Da mesma forma que dengue, a gente tem uma classificação de risco para chikungunya. O paciente, lembrem que para dengue o paciente é classificado em quatro grupos, para chikungunya ele é classificado em três grupos. Então, paciente que não tem nenhum sinal de gravidade, não tem critério de, de internação ou condição de risco, ele é acompanhado ambulatorialmente. Para aqueles que têm algum grupo de risco, e vejam que ali no quadrinho a gente tem quais são os grupos de risco, que são gestantes, maiores de 65 anos, crianças e pacientes com comorbidades, eles têm que ter um acompanhamento ambulatorial mais em observação. Esses grupos são aqueles que podem evoluir para quadros graves, como eu falei, crianças, gestantes que estão no final da gestação, 
é, idosos que já têm comorbidades, então as comorbidades podem ser associadas a essa cronificação da doença. E aqueles é, pacientes que têm quadro grave, né, e aí a gente tem uma lista de, de, de sinais de gravidade e critérios de, de, de internação, onde precisa ser acompanhado com internação. É, falando rapidamente desse sinal de gravidade, tem vários estudos mostrando que há algumas consequências da chikungunya, uma delas divulgada essa semana, que é o acometimento vascular, então não se sabia até então, mostra então a chikungunya tem algumas consequências, acaba, é, não digo graves, até são graves, mas é, que limitam, vão a, a pessoa, o paciente que é acometido vai talvez precisar fazer um acompanhamento ao longo de toda a sua vida em decorrência da infecção. É, eu procurei frisar aqui bastante é, a questão do caso suspeito. Então, eu falei com de, quando a gente abordou sobre dengue, mas para a chikungunya e zika vírus também, é importante que a gente se atenha a quadro suspeito para que não a gente acompanhe o sistema do LACEN de entrada de exames, o LACEN que faz as análises para dengue, chikungunya e zika, e ainda uma grande quantidade, até o SINAM, são casos de notificação é, compulsória. Muitos casos são suspeitos, mas não se enquadram na definição de caso, às vezes não tem o quadro nem... Não tem nem dor articular quando é feita a suspeita. Então, é importante ter atenção ao quadro de suspeito de, de chikungunya. E eu trouxe aqui, que é o que a gente já falou. Então, o paciente tem que ter febre, tem que ter artralgia né, de início agudo, que não é explicado por outras condições. A gente vê em algumas investigações que o paciente, às vezes, já tem uma história de, de doença reumatoide, de, enfim, de outros é, quadros que podem também causar dor articular, então, é, que não tem uma explicação. E que tenha visitado, né, ou áreas que tenham transmissão, ou que tenha vínculo com algum caso com algum é, caso confirmado. Então, isso é importante. Ter, se até, principalmente aos sintomas, o paciente tem a febre, tem a artralgia, né, não é explicado por uma outra, é, uma outra doença, uma outra condição clínica, ele é uma suspeita de chikungunya. Para a chikungunya, a orientação é fazer coleta no primeiro atendimento, então, porque hoje o LACEN faz PCR, faz sorologia, então o paciente no primeiro atendimento já deve fazer a coleta para, é, para a chikungunya, esse material deve ser encaminhado ao LACEN, o, LACEN, o site do LACEN tem os detalhes sobre eh, armazenamento, transporte de amostras e destaco que ela é uma doença de notificação imediata. Dengue e chikungunya vão para o sinal online, dengue é uma notificação compulsória semanal, chikungunya imediata. Se tem um caso suspeito, ele tem que ser notificado em até 24 horas. É importante ter atenção a isso, porque a partir da, da notificação é que vão se desencadear as ações de investigação ambiental, de controle vetorial, então isso é importante que no município isso ocorra de forma muito rápida e que as áreas tenham uma relação muito próxima. Na suspeita, já informar o controle vetorial ou a vigilância ambiental para que as ações oportunas sejam é, desencadeadas precocemente. Lembrando que o período de viremia é maior na chikungunya, então quanto mais tempo, é, o, se tiver mosquito na área e o paciente estiver nesse período, o mosquito vai, pode picar essa pessoa e passar a transmitir na área a chikungunya. Falando um pouquinho de caso que a gente tem disponível, e vejam que é, eu falei 2014, nós não tivemos um número significativo, 2015 também não, se esperava que tivéssemos epidemias de chikungunya, mas em 2015, a gente, em 2016 já teve um número significativo de casos de chikungunya, comparado a 2015. Então o gráfico mostra essa linha mais clara, é 2016, vejam um número significativo de casos. Eu trouxe os dados ali, então em 2015 um pouco mais de 38 mil casos prováveis, sendo que desses quase 18 mil confirmados. O Ministério trabalha com essa classificação de caso provável e, de, e caso confirmado. O caso provável é todos aqueles que não têm o um resultado descartando o caso, então é considerado um caso provável. E esses que tiveram ou foram confirmados pelo critério laboratorial ou pelo critério clínico epidemiológico. Em 2016, vejam que aumentou muito o número de casos, 271 mil casos prováveis, desses mais, um pouco mais de 151 mil casos confirmados e a gente passa a ter óbitos também por chikungunya. Veja um, um aumento bem significativo nesses dois anos. A gente passou de 14 óbitos para 2015 para 196 em 2016. Inicialmente era uma doença que não era associada a muitos óbitos, mas é, o que aconteceu em 2016 tem mostrado o contrário, que ela é uma doença que tem causado casos graves e que tem levado também a óbito. Então, além de toda a condição de gerar uma, uma, um caso crônico da doença, ela também tem levado, gerado casos graves e levado pessoas a óbitos em decorrência da chikungunya. Em Santa Catarina, o que a gente tem? É, ano passado, a gente já teve circulação de um caso autóctone em 2015, vejam, é, foi um caso é, detectado no município de Itajaí, naquele momento que o município também passou por uma epidemia de dengue. Em 2016 já foram seis casos, 
Ao final da tabela está pequeno, mas mostra onde os casos foram identificados, então Chapecó, Florianópolis, Guaraciaba e São Miguel do Oeste, os locais prováveis de infecção dessas pessoas. E, e esse ano nós ainda não temos casos autóctones confirmados. Temos um caso importado do município, ele foi identificado no município de Florianópolis, mas ele é proveniente do Pará, uma pessoa que tinha um histórico de deslocamento. Eu chamo a atenção, é, novamente, para a questão dos casos inconclusivos. Então, é, as fichas de Kungunha, elas têm que ser notificadas imediatamente e elas têm que ser encerradas num prazo de até 60 dias, ou seja, infor, é, inserir informações sobre dados laboratoriais, sobre a investigação do caso. Nesses casos inconclusivos, isso não aconteceu. Então, são casos que foram notificados como suspeitos e que permanecem em aberto no sistema. Então, isso é importante, isso é uma informação que acaba... Eu destaquei isso na semana passada e reforço, se, se todos esses casos que estão em conclusão e fossem casos confirmados, a gente tem, teria uma diferença no cenário no Estado. Então é importante que os casos que sejam inseridos, sejam notificados, eles sejam encerrados adequadamente no sistema. Vejam que a gente teve um aumento na suspeição de 2015 para 2016, quase mil casos suspeitos em 2016, isso mostra que o serviço está sensível, mas é importante se ater também à definição de caso suspeito. Ainda muitos casos que entram e não se enquadram na definição de caso. Mas é importante que, é, e essa web serve para isso também, para sensibilizar que os profissionais estejam atentos a possíveis casos suspeitos, até mesmo porque a gente tem um aumento de municípios infestados, e hoje os casos não necessariamente são, vão, serão casos que tiveram histórico de deslocamento para outros estados, mas podem ser é, do próprio estado de Santa Catarina. E esse ano também já com, eu falei, um caso importado confirmado, mas também já com algumas suspeitas, algumas ainda, é, 31 casos suspeitos ainda aguardando uma definição é, provavelmente laboratorial para o encerramento desse caso. E aí trouxe alguns materiais de apoio, só para eh, todos estão disponíveis no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que vai ter no final da apresentação, mas nós temos um, um guia de manejo clínico, é bastante, ele foi revisado, ele não teve grandes alterações do guia que era de 2003, 2014, 2015, ele teve um detalhamento melhor, focando, eh, dando orientações para atendimento de crianças, idosas, para avaliação da dor. A gente tem essa preparação e resposta à introdução do vírus de Kungunya no Brasil, de 2014, que também tem informações sobre a doença. Ou a classificação de risco é importante, é importante que seja, é, seja identificada no paciente essas situações de risco ou de gravidade para dar o um manejo clínico adequado. E o UNASUS também tem um, um curso online de manejo clínico para chikungunya. Então, é um curso que também pode ser feito dando orientações de como manejar esses pacientes. Esses são alguns dos materiais. Quem fala em site da diretoria tem todos as, os, essas, esses materiais disponíveis, no site da, do Ministério da Saúde também. Então é importante para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre a, sobre a doença, ter mais informações, acesse um desses, desses manuais. Passando para a Zika vírus, é, a gente falou de Kungunya, vamos falar sobre Zika. Zika, Zika vírus também, é, como o próprio nome já diz, um, um vírus, ele é do gênero flavivírus, é do mesmo gênero do vírus da dengue. Né, diferente dos vírus da chikungunya. É, ele é, foi de, também identificado do, na África. Em, no, em 47 se tem os primeiros relatos de identificação do Zika vírus em macacos rezos na floresta de Zika, na Uganda. Então, por isso o nome da doença, porque os primeiros casos foram identificados em macacos nessa floresta. E a gente tem, é, para Zika, Zika vírus, duas linhagens, uma asiática e uma africana. Sendo que a africana ainda se divide em duas sublinhagens, a do leste e a do oeste. A que circulou no país, é, principalmente em 2015, quando começou a ter os primeiros casos, foi a linhagem asiática. Embora tenha é, alguns estudos recentes mostrando que talvez a linhagem que circulou no país teve algumas alterações genéticas, então talvez seja uma linhagem nova, né, já modificada comparada a essas duas que se, tinha, se tinham informações. Da mesma forma que chikungunya ela pode ser transmitida por uma diversidade de mosquitos do gênero Aedes, e aqui eu destaco o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que são os que circulam no estado. Então, além de toda a preocupação pra, é, dessas duas doenças quanto ao Aedes aegypti, a gente também tem que ter, é, ainda não se tem é um relato pontual no México de transmissão do Zika vírus, e, na verdade, foram encontrados Aedes albopictus com a presença do Zika vírus, ainda não se tem documentado se ele realmente vai transmitir ou não, mas existe a possibilidade do, do vírus do Aedes albopictus estar é, tá transmitindo o Zika vírus também. E aí eu trago uma... A gente aprendeu muito com a circulação do Zika vírus no país, muitas informações se aprenderam com a epidemia no país, principalmente é, em 2016, né, com vários casos. E aí até trouxe, assim, a febre pelo Zika vírus era uma doença pouco conhecida. É, 
eu acredito que ainda a gente tem muitas, muitas lacunas que precisam ser esclarecidas, já se tem muita informação, mas não sei se dizer, dá para dizer que era, eu acho que ainda é uma doença é, com algumas lacunas de conhecimento, até porque o que a gente tinha disponível de informações era alguns relatos pontuais de, de casos e alguns surtos que a gente teve. Então, os maiores surtos que se, se, que se tem informação é da, da ilha de Ap em 2007, e da Polinésia Francesa em 2013. Então, não se tinha uma grande quantidade de casos até passar a circular no Brasil para se ter mais detalhes sobre a doença. Inclusive, na Polinésia Francesa, quando começaram a ter os relatos de microcefalia no país, se fez um estudo retrospectivo e se viu que eles também tiveram um aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré, de casos de microcefalia, mas por ser um número reduzido de casos que acabou passando despercebido. Então, como eu falei, muito se aprendeu com a epidemia de zika vírus é, no país, mas ainda se tem muitas informações que precisam de estudos para esclarecer. E aí eu trouxe só para a gente entender como foi rápida a, a, a dispersão do vírus é, em poucos anos, é, até 2014. Então aqui o mapa de até 2014 a gente tem em verde, onde a gente tinha uma circulação esporádica e surtos, o, o, o azul com casos importados da doença, e o preto é um ca... a gente teve no, no América do Sul somente um caso na ilha de Páscoa, no Chile, de zika vírus. Não se tinha relato de casos é, no continente da América, é, envolvendo a América do Sul. Então vejam que esse era o cenário de zika vírus até 2014. Em 2015 já muda esse cenário. Então aqui, diferente para o que ocorreu, ocorreu em chikungunya, a, a doença começou a ser a, a, a transmissão no país... É, isso no, em abril de 2015, na verdade você tinha relatos desde o início do ano de uma síndrome exantemática desconhecida e que em abril a gente começa a ter os a identificação laboratorial dos primeiros casos, isso vai acontecendo ao longo de todo o ano e vejam que ao final do ano a gente já tem vários países próximos ao, ao país é, relatando a transmissão de zika vírus, incluindo a América, alguns países da América do Norte também e América Central. No Chile, continuava só tendo aqueles casos, aquele caso de Páscoa, mas vejam que foi em um ano, vários países passaram a relatar a transmissão. E esse é o que a gente tem do ano de 2016. Vejam que o que está em vermelho é quem, tem, quem teve transmissão nos últimos três meses, o que está em amarelo é que tem uma transmissão esporádica nos últimos três meses, e o que está em azul é o que é anterior a 2007. Então vejam que em vermelho, em 2016, toda a América, todos os países praticamente, as ilhas do Caribe, passaram a ter transmissão do zika vírus. É, um fator que explica isso é a, a circulação muito fácil né, hoje de pessoas, de mercadorias, então o um vetor é levado rapidamente para outros locais, pessoas doentes se deslocam a todo momento, então isso acaba contribuindo para essa disseminação bastante rápida do zika vírus, o que a, acabou acontecendo. Então vejam que ao final de 2016 a gente chega com vários países relatando transmissão é, de zika vírus. Algumas características, como eu falei, é, muito se aprendeu, mas ainda existem algumas lacunas para zika vírus. Uma delas é o período de viremia, ou seja, ainda não está bem estabelecido qual é o período de viremia nas pessoas. Aquele período que o mosquito, ao picar uma pessoa, passa, contrai o vírus e pode transmitir para outras pessoas. O que se tem, que se, é, se acredita que seja um ou dois dias antes dos sintomas até o quarto, quinto dia, mas ainda falta uma definição. É, então, pensando em incubação, então, a gente tem de 13 a 12 dias, a pessoa que é picada por um mosquito infectado, por uma fêmea do mosquito infectado de Aedes aegypti, entre 3 a 12 dias passa a, a, a desenvolver alguns sintomas. Embora a gente vai falar na, na sequência que zika vírus ainda um, há um grande número de pacientes assintomáticos, então não necessariamente a pessoa que tem infecção vai desenvolver sintomas. E sendo que a média de desenvolver sintomas é de 4 dias. No vetor é de 10 dias. Ou seja, o mosquito pica a pessoa em período de viremia, vai, passa por um período de incubação de 10 dias, a partir desses 10 dias ele pode ter capacidade para transmitir para outras pessoas. E o que eu falei já de viremia, que a gente ainda não tem bem definido é, qual é esse período exato é, na zika, no zika vírus. Quanto a exames laboratoriais, hoje a gente tem a questão, a rotina é fazer PCR, ou seja, a gente acaba detectando só o vírus na fase aguda da, da doença, já se tem alguns, sendo desenvolvido alguns kits para sorologia, mas ainda não estão sendo... Os laboratórios de referência já têm já tem feito sorologia, mas ainda não é uma rotina, então a gente ainda não consegue pegar a doença a, a não ser na, passando a fase aguda, somente na fase aguda, então isso é uma limitação ainda, embora já se melhorou muito. No início, 
Somente alguns laboratórios de referência faziam é, o exame para Zika vírus. Hoje o LACEN aqui de Santa Catarina já faz o PCR. A partir de janeiro passou a fazer PCR para Zika vírus. Então isso acaba dando agilidade para os exames de Zika vírus. O que eu falei é, anteriormente, lembrem que chikungunya a gente tinha até 70% dos pacientes desenvolvendo sintomas. Para Zika vírus os estudos que se tem é até 18%. Esse, esse, esse número é baseado no, nos relatos anteriores ao país já se mostra que talvez não seja tão pequeno, pode ser que um número maior, mas o que tem disponível hoje é que 18% dos casos vão desenvolver sintomas. Então vejam que 80% dos casos não desenvolve sintomas. Então o que a gente acaba pegando numa epidemia de zika vírus é somente um pequeno número de casos. A quantidade de casos, considerando esse, essa porcentagem, é muito maior. É, quais são os sintomas para zika vírus? Diferente de dengue e de chikungunya, que a gente tem febre, para zika vírus a febre ela pode aparecer como não pode, e normalmente é uma febre baixa intermitente. Mas um dos sintomas característicos é o exantema maculopapular pruriginoso, ou seja, a pessoa passa a desenvolver um exantema nos primeiros dias, entre o primeiro e o segundo dia da doença, que causam bastante coceira. Então essa é uma característica. Outra característica é a hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, então também é uma característica do zika vírus. O edema de articulações, ela também pode causar uma artralgia, embora não tão intensa como na chikungunya e normalmente acompanhada de edema, além de mialgia e cefaleia. Então, esse, são, esse é um quadro característico de zika vírus, envolvendo principalmente o exantema, a hiperemia e as dores articulares. Essa é uma suspeita de zika vírus. Normalmente, a gente tem uma evolução benigna, né, que acaba, os sintomas aparecem após 7, é, 3 a 7 dias, embora a gente se viu que... É, uma consequência do zika vírus são os casos de microcefalia, uma, uma relação quase bastante estabelecida já com o vírus, se aprendendo como o vírus causa as, as alterações para gerar, e hoje não só a microcefalia, mas é, outras malformações congênitas. No início se associou muito à microcefalia, mas tem vários estudos mostrando que o vírus causa outras malformações congênitas. E por isso né, o país declarou uma emergência de saúde pública de importância nacional para alavancar estudos, pesquisas para tentar entender melhor isso e propor estratégias de prevenção. A Organização Mundial de Saúde é, decretou, algum tempo depois, a emergência de saúde pública de importância internacional, embora essa, essa emergência já foi retirada e hoje se tem só um acompanhamento é, do Zika vírus pela OMS, acompanhando os estudos, enfim, discutindo ações é, de prevenção e de atendimento a esses pacientes. Então, para deixar bem claro qual é a definição de caso para zika vírus, como a gente viu para chikungunya, né? o paciente tem que apresentar exantema maculopapular poliginoso acompanhado de pelo menos dois dos, dos seguintes sinais e sintomas, ou seja, precisa ter exantema maculopapular com coceira, com prurido, e tem que ter acompanhado ou de febre, ou de hiperemia conjuntival sem secreção em prurido, ou poliartralgia, ou edema periarticular, para ser uma, uma suspeita de zika vírus. É, que nem eu falei, a gente hoje só tem disponível exame na fase aguda, então com coleta entre 5 a 8 dias, dependendo da amostra. É, a gente começou coletando somente o, é, sangue, né, com um soro para fazer o PCR, depois a, abriu uma possibilidade de, de coleta para urina, embora também ainda com algumas definições pendentes. E a investigação ambiental, da mesma forma que a gente tem para a chikungunya, a notificação imediata, para que já aconteça é, as ações de investigação ambiental e de controle vetorial bastante sejam bastante rápidas para a gente evitar a transmissão de outros casos. É, a gente tem uma nota técnica de zika vírus disponível no site da DIV, que nem eu falei, a gente está aguardando algumas definições, então acompanhe o site, porque provavelmente a gente vai ter uma atualização das informações e que vai estar tá disponível no site da diretoria. Falando um pouco de casos, a gente não, apesar de ter começado em 2015 a transmissão de zika vírus, é, a doença não, era de, não, era uma, não entrava na lista de doenças de notificação compulsória. Isso aconteceu somente em 2016. Então, a gente não tinha todos os casos notificados. Então, por isso a gente passa a ter um registro da doença somente em 2016. Vejam que também o um número significativo de casos, mais de 215 mil casos prováveis, sendo que desses 100, é, 130 mil é, confirmados até o momento, até a semana epidemiológica 72, Desses né, 17 mil gestantes, sendo que 11 mil gestantes confirmados para o Zika vírus, então um número expressivo, e por isso tendo muitos casos de microcefalia, e também alguns óbitos. Ela não é uma doença associada a muitos óbitos, mas também em 2015 tiveram três óbitos, em 2016 oito óbitos, mostrando que alguns casos podem evoluir para gravidade, 
ter, ter formas graves da doença e evoluir desfavoravelmente com o óbito. Em Santa Catarina, o que a gente tem? Em 2015, como eu falei, a gente acompanhava os casos por meio do LACEN, das entradas de amostras suspeitas. Em 2016, passamos a fazer isso pelo SINAM, mas é, em 2015, 134 casos. Tivemos um caso autóctono de zika vírus no estado, a grande maioria ainda era importada. Em 2016, a gente já tem um número maior de casos é, autóctones, que são oito. Eu destaquei embaixo da tabela também onde foram os municípios. Então, Chapecó, Coronel Freitas, Guaraciaba, Penha e São José do Cedro, onde as pessoas se infectaram com o Zika vírus. Em 2017, até o momento, a gente tem é, 17 casos notificados. Desses, ainda 13 ainda são suspeitos, ou seja, são casos aguardando uma definição laboratorial para saber se são ou não casos. É, eu já chamei a atenção anteriormente, mas... A questão dos casos inconclusivos é importante a gente destacar, em muitos casos ainda em aberto, caso de 2015, caso de 2016, então é importante que os casos que sejam, toda suspeita precisa ser notificada, aqui para a Zika, não no Sina Online, mas no Sina Net, e eles também têm que ser encerrados de forma adequada e oportuna para que a gente tenha, saiba se são casos ou não dessa doença. Rapidamente, não vou me deter muito, mas uma das consequências do Zika vírus é a microcefalia, é... Hoje já não mais se relatando somente a microcefalia, mas algumas malformações congênitas. Embora, qual é a definição de microcefalia pela Organização Mundial da Saúde? É né? uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada para a idade e sexo. Elas podem ser causadas por uma diversidade de fatores biológicos, genéticos, ambientais, químicos ou físicos. Ou seja, a gente não tem só a microcefalia associada em decorrência do zika vírus. Outras doenças podem causar, outros fatores, então é importante também essa investigação para saber se ela é associada ao zika vírus ou não. A gente passa a ter os primeiros casos de microcefalia em outubro de 2015, então Pernambuco notificou os primeiros casos, os 26 casos de microcefalia, e a partir disso a gente teve todo um desenrolar, com vários casos sendo notificados ao longo de 2000, no final ainda de 2015, em 2016, por isso até a decretação da emergência de saúde pública de importância nacional, depois internacional, em decorrência de toda essa situação que foi vivenciada e ainda é vivenciada né, no país. E hoje já outras malformações congênitas. Hoje não se restringe mais só a microcefalia ou alterações do, do, do sistema nervoso central, já se tem relato de outras é, malformações oculares, do sistema auditivo, de articulações associadas ao vírus também. Então essa é uma decorrência grave é, do zika vírus, é, associada à doença né, ao zika vírus. Então vejam que é, aqui eu trouxe uma tabela, está disponível no site da Secretaria de Vigilância em Saúde, ele, ele é um relatório atualizado semanalmente com as informações dos casos de microcefalia. No, desde 2015, então o total de casos notificados, a gente tem mais de 10 mil casos suspeitos de microcefalia notificados. Desses, 3.183 permanecem em investigação, 2.366 foram investigados e confirmados, 49 investigados e prováveis e 5.269 investigados e descartados. Aqui esses investigados e confirmados, é, também no início da tabela, são casos que, sugestivos de infecção congênita, ou seja, não necessariamente associados ao, vica, ao zika vírus. Uma grande parte deles associado, mas associado a outras infecções congênitas. Então foram casos investigados e confirmados. Então um número bastante significativo de casos é, de microcefalia. Em Santa Catarina, a gente tem alguns casos de microcefalia também identificados, são 17 no total. A gente tem é, 9 descartados, 6 investigados e confirmados e 2 em investigação. Desses 6 investigados e confirmados, nenhum é associado ao zika vírus. Eles são associados a outras infecções congênitas. Então é importante também, a gente hoje ainda não tem em Santa Catarina casos de microcefalia associado ao zika vírus. Tem casos de microcefalia associado a outras condições ou outras infecções é, é, ao longo da, da gestação. Então, é, é destaque novamente, é um número significativo e é uma consequência grave do, desse vírus. Então, alguns materiais de apoio, é, um manual bastante recente, é, que é as orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da emergência de saúde pública de importância nacional, aqui tendo todas as definições de caso é, suspeito de é, feto, abortos, crianças de microcefalia, toda a orientação de atenção à saúde. Acompanhe o site da DIV também, que tem informações com orientações de, de como proceder frente a situações de zika vírus, de microcefalia. E também um curso do NASUS de forma é, online, 
que é o Zika, abordagem clínica na atenção básica. Então, o curso também pode ser é, feito de forma à distância, com orientações de como realizar o manejo clínico desses pacientes de Zika vírus. É, aqui, é, não vou me deter muito a essa tabela, mas a gente tem visto, né, e vocês devem ter acompanhado, que as três doenças são, apresentam formas clínicas muito semelhantes na sua fase aguda. Então, essa é uma tabela que está disponível também na nota técnica de Zika vírus, que mostra um pouco como diferenciar um pouco essas três doenças. Então, só destacando alguns pontos, mas a febre, por exemplo, vejam que ela é muito mais alta na dengue e na chikungunya, né, diferente do Zika vírus. O exantema, vejam que na, no Zika ela aparece já no, no quase todos os pacientes no primeiro ou no segundo dia, causando coceira, diferente de dengue, que ela surge a partir do quarto dia e não aparece em todos os pacientes, e chikungunya também, entre o segundo e o quinto dia, em metade dos pacientes. A dor nas articulações, que é muito maior no chikungunya, né, diferente de dengue é, e zika. Então, com essa tabela, a gente consegue ver algumas diferenças. A conjuntivite, que no dengue é raro, no zika, em quase todos os pacientes está presente, e em chikungunya em 30%. Enfim, com essa tabela, a gente consegue ver algumas diferenças dessas três doenças e até para ver se se enquadra ou não na definição de caso suspeito. Então, é uma tabela bem interessante para ser utilizada no dia a dia, que acaba mostrando para qual suspeita, às vezes... É, há muitos casos, no atendimento de um paciente suspeito, se suspeita das três de forma instantânea, sem ter uma, verificar se mesmo os sintomas se enquadram, então com essa tabela a gente consegue fazer esse acompanhamento. Falando de novo é, rapidamente, hoje é, do vetor, a gente precisa, quando pensa em dessa, é, qualquer uma dessas três doenças, hoje a melhor estratégia ainda é o controle vetorial. Eu apresentei semana passada o Aedes, a, a, algumas informações do Aedes aegypti, mas essa semana eu trago do Aedes albopictus também, é um mosquito bastante disseminado por Santa Catarina, diferente do Aedes aegypti, o Aedes albopictus circula entre a área urbana e rural, então é um mosquito que está não só no ambiente urbano é, e que poderia estar tá associado à transmissão dessas doenças. Hoje a gente ainda não faz nenhuma atividade de controle especificamente para Aedes albopictus, porque seria muito difícil, mas acaba fazendo no momento que ele é encontrado, é, ao fazer para o albopictus, e acaba se fazendo as atividades para o... É, ao encontrar o aegypti, se faz atividade de controle para o albopictus também. Eles têm características muito semelhantes, né? embora é, o Egipto na é, origem da África, o Albopix na Ásia. É, o Albopix acaba sendo encontrado em áreas com temperaturas mais baixas, diferente da Egipto. Um ciclo muito parecido, né? embora o, o, o Albopix vive mais dias, até 50 dias. Que eu falei, ele transita nesses, duas, nesses dois ambientes. A quantidade de ovos é significativa para os dois, então o Egipto coloca de 400 a 600 ovos ao longo de sua vida, o Albopix até né, quase mil ovos, e ovos resistentes. Então a gente já falou isso na semana anterior, os ovos do Aedes aegypti eles persistem no ambiente por períodos até maiores de um ano. Né? Estudos aqui a gente tá, eu, te, eu utilizei um ano, mas alguns estudos já apontando que esse período pode ser maior do que um ano, ou seja, o ovo, a, a fêmea do Aedes aegypti deposita o ovo num depósito que tem água por por algum motivo esse depósito deixa de ter água, o ovo fica lá por até um ano. A partir do momento que esse depósito volta a ter água, a gente, é, o ciclo é reativado e esses ovos se tornam mosquitos adultos. Então, é importante a retirada do ambiente de qualquer depósito que possa acumular água, porque se a gente só tira a água e mantém o depósito lá, esses ovos que estão ali podem voltar ao seu ciclo. Vejam que um ciclo muito rápido, o mosquito, vejam que uma fêmea em poucos dias coloca uma, uma imensa quantidade de ovos, então, a, a reposição é muito rápida e por isso a importância das ações de controle vetorial. O porquê do risco de circulação de chikungunya e cavírus no estado, que a gente, a gente já passou a ter casos autóctones, então não é mais um estado sem transmissão, já é um estado com alguns casos ainda isolados, mas com transmissão, é, é justamente pela condição da dispersão da Aedes aegypti. Então, em 2016, nós tivemos 7.009 focos detectados da Aedes aegypti, embora... O município que é considerado infestado, ele passa a fazer uma metodologia diferente, então nem todos os focos são contabilizados. Em 139 municípios, então esses, todos os municípios vermelhos são municípios que detectaram foco ao longo de 2016. Desses que detectaram foco, 50 são considerados infestados. A infestação é baseada, é baseada em critérios técnicos, ou seja, é, o município tem uma, uma manutenção de focos do Aedes aegypti durante um determinado período de tempo, é, em vários imóveis, é, ou seja, é considerado infestado e a infestação traz uma condição de manter transmissão de uma dessas três doenças. Então, é, o risco é maior nos municípios infestados. Então, vejam que o número que vem aumentando ano a ano. 
em 2017, eu, informei, eu atualizei a informação na segunda-feira, então já são 1.439 focos da Aedes aegypti em 83 municípios, que são esses que estão na cor vermelha, e a gente já tem é, 52 municípios infestados. Então já aumentou o número de municípios infestados comparado ao, número, ao, ao ano de 2016, mostrando que mais municípios apresentam condições ambientais para ter, gerando um risco de transmissão de dengue, de chikungunya e de zika vírus. Então é importante que as ações de controle vetorial sejam é, estimuladas na, na, nas unidades de saúde, com a comunidade, porque ainda é a melhor estratégia. É, e só trazendo, eu também utilizei esse gráfico na semana passada, vendo justamente esse risco, né? a gente tá, e até mesmo uma, um risco que vem se concretizando com as, as últimas epidemias de dengue, com a circulação de casos de zika vírus e chikungunya, que é esse aumento de número de focos, número de municípios infestados, que geram as condições para a gente ter transmissão dessas doenças aqui em Santa Catarina. Então vejam, 2016, número, comparado a 2015, um aumento no número de municípios detectando a presença da Aedes aegypti. O número de focos não chegou a ser ao número de 2015, mas como eu falei, municípios infestados adotam uma estratégia diferente. Então como o número aumentou muito, nem todos os focos são contabilizados, mas esses municípios a gente tem a atividade de levantamento de índice rápido, que acaba apontando quais são os principais depósitos onde o mosquito tem se reproduzido. E, e, e nos 50 municípios infestados em 2016, a gente viu que principalmente ainda eh, os depósitos são, em, são uh, os focos são identificados em pequenos depósitos móveis, em lixo, que são depósitos que podem ser recipientes que podem ser eliminados e se eliminados de forma adequada acabam eliminando o, o problema ou, ou tirando do ambiente esses locais onde o mosquito pode estar tá se reproduzindo. Só listando os municípios infestados, então para as é, as unidades de saúde, as, os profissionais que estão assistindo esses municípios, esses são os municípios infestados hoje no, em Santa Catarina, aqueles municípios que têm uma condição de, de transmissão, um risco maior de transmissão, embora todos os municípios precisam estar desenvolvendo atividades, especialmente os que têm foco, e, os, com, os com infestação mais ainda, mas todos os municípios devem estar é, realizando atividades para aqueles que ainda não têm focos ou ainda não são infestados, não cheguem a uma condição de presença da Aedes aegypti ou de infestação. E as medidas de controle? Né? O que orientar a população que fazer? É eliminar qualquer depósito que possa acumular água. Essa ainda é a melhor estratégia. Então, para isso, a gente tem tanto depósitos pequenos como grandes. Então, é importante ter atenção e não só ter, olhar aquilo que está no nível de solo. A gente acaba eliminando muito o que tem a nível de solo e esquece o que está é, acima disso, né? que são as calhas, as caixas da água. É, enfim, qualquer depósito que está acima também são locais onde o mosquito procura para se reproduzir. E se a gente pensar que uma caixa d'água é, tem capacidade para uma grande quantidade de água, é, a reprodução, a quantidade de mosquitos ou de ovos nesse recipiente é muito maior. Então, a, 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 a reintrodução do mosquito é muito rápida quando a gente, com, com, com esses locais disponíveis para a reprodução do Aedes aegypti. Então, é importante ter atenção. Então, e algumas medidas é, fáceis de serem realizadas, então... Descartar aquilo que pode ser descartado, guardar, por exemplo, garrafas de vidro, pneus cobertos de, de locais, em locais cobertos onde não acumulem água, ou então dar a destinação final adequada para eles. Atenção para ralos que não são utilizados, colocar uma tela, colocar um saco plástico para que a água não fique parada. A mesma coisa para caixas da água, se ela não pode ser vedada com a sua tampa, pode ser colocada uma tela para que o mosquito não acesse esse local. Atenção também para o ladrão dessas caixas d'água, o mosquito é muito pequeno, então ele acaba acessando por pequenos espaços, então o ladrão também tem, tem que ser telado. É, para aqueles que a gente não pode é, eliminar, então, por exemplo, um pratinho de planta, que não, o melhor é que ele seja eliminado, mas colocar areia até a borda, a mesma coisa para os cacos de vidro, né, para, é, onde muito, muitos muros ainda tem cacos de vidro com proteção, então cuidar para não deixar o gargalo ao fundo da garrafa virada para cima, ou então completar com cimento para que não acumule água. Piscinas, a gente tem um período agora bastante oportuno para os de piscinas, então mesmo as plásticas, é importante que recebam um tratamento adequado para que não, 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 não tenham condições de reprodução para o mosquito. Eu insisto ainda nas bromélias, é, há muitas notícias mostrando que as bromélias não são problema, mas elas são problema sim, especialmente aquelas que estão em área urbana. Então o mosquito, a partir do momento que não tem outros depósitos ou que a infestação é muito alta, ainda acaba procurando esse depósito para depositar seus ovos e para se reproduzir. A gente tem uma série histórica de focos sendo identificados em bromélias esse ano também, então é importante eliminar essa planta, dar preferência a uma que não acumule água. Enfim, é, 
se a gente não tem locais com água, onde, com água parada no mosquito possa se reproduzir, a gente acaba tirando do ambiente essas condições favoráveis a ele e acaba reduzindo o risco de transmissão é, de qualquer uma dessas três doenças em Santa Catarina. Vejo que a gente já tem um número elevado de focos, já tem um número uh, cada vez maior de municípios infestados, então a gente ainda vê que no ambiente se tem as condições para ele estar tá se reproduzindo e por isso a importância de estar tá trabalhando com a comunidade essas ações. A gente tem pequenos vídeos orientando também sobre isso, que foram realizados em parceria com o Telesaúde, que estão disponíveis no YouTube, do Telesaúde, do, da DIV, que podem ser utilizados é, com orientações para atividades que possam ser realizadas pelas, pelas equipes, pelos profissionais. E eu chamo a atenção que a gente, além de trabalhar com a comunidade, é importante que a gente olhe para o nosso local de trabalho também. Então, muitas vezes a gente orienta a população e numa unidade de saúde, num prédio da administração municipal, a gente tem condições de reprodução do mosquito. Então, é importante que a gente dê atenção, crie equipes para estar inspecionando esses locais também, para retirar de qualquer... É, de qualquer desse, qualquer desses locais públicos, privados, comerciais, residenciais, as condições para a reprodução do mosquito. E colocando aqui os, os materiais de apoio, então pensando em controle vetorial, a gente tem um folder disponível para ser utilizado, tem o um site da DIV com todas as informações, um site da Dengue, dengue.sc.gov.br, que com orientações, com todas as peças publicitárias que foram criadas pelo Estado, além do site da Secretaria de Vigilância e Saúde, então... É, as informações estão disponíveis, acessem esses sites que são oficiais, que têm informações confiáveis, para buscar outros materiais, para utilizar aqueles que vocês... É, às vezes tem uma, pouco material impresso, mas é possível acessar no site os materiais de forma eletrônica para serem utilizados. Enfim, é, acredito que seja isso. Tentei abordar de forma rápida alguns aspectos dessas doenças e fico agora é, à disposição para perguntas que, que vocês tenham ou dúvidas.